நீங்க சொன்ன நம்புவீங்களா தெரியல பட் நம்ம இப்ப இருக்கிற இடத்துல இந்தியாவோட மொத்த வித்தை எவ்வளவு தெரியுமாங்க வெறும் இருபது கிலோமீட்டர் தாங்க கரெக்டா சொல்லணும்னா இருபதுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் அப்ராக்ஸா அதாவது மொத்தமாவே அவ்வளவுதான் நம்ம கிட்ட இடமே இருக்கு இந்த இடத்துல இந்த இடம் வந்து இந்தியாவோட ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இடங்க ஏகப்பட்ட செக்யூரிட்டி திரட் இருக்கீங்க இது வந்து ஒரு பெரிய ஜியோ எக்கனாமிக்கல் ஜோன் ஜியோ பாலிட்டிக்கல் ஜோன் என்னடா புரியாத மாதிரியே ரொம்ப நேரமா பேசிட்டு இருக்கானா அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நம்ம இந்தியாவில் எவ்வளவோ இடம் பார்த்துருக்கோம் பட் இது இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஒரு எட்டு ஸ்டேட்டே கிடையாது ஆமாம் மக்களே நம்ம இப்போ சிக்கன் நெக் காரிடாரில் இருக்கோங்க இல்லைனா இது பேர் சிலிகுரி காரிடார் அப்படின்னுவாங்க இந்த இடத்துக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இது ஏன் இவ்வளோ முக்கியமாக இருக்குது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஏன் கூட டிஜிட்டலாக ட்ராவல் பண்ணுங்கள் சில பல பார்டருக்கு போய் விசிட் பண்ண போகிறோம் ஒரு கம்ப்ளீட் டூர் பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஜல்பாய்குரி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கோங்க பின்னாடி தெரிஞ்சு பார்த்தீங்களா செம்ம பிரம்மாண்டமாக அது தான் வந்து நியூ ஜல்பாய்குரி ரயில்வே ஸ்டேஷன் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கே ரொம்ப சீரியஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் வேணாம் கொஞ்சம் சில்லாகவே போகலாம் நீங்கள் என்ன தான் இங்கே இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தாலுமே இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டூரிஸ்ட் அப்புங்க நீங்கள் டார்ஜிலிங் போனனாலோ இல்லைனா சிக்கிம் சுற்றி பார்க்க போனனாலோ இங்கே நியூ ஜல்பாய்குரில் இறங்கி தான் இங்கே நீங்கள் வெளில வண்டி பிடிச்சி போனோம் நம்ம இப்போ எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஸ்டேஷனில் இல்லை குட்டி ஸ்டேஷனில் இருக்கும் ஆமாங்க டார்ஜிலிங் டாய் ட்ரெயின் இருக்க ஏரியாவில் தான் இருக்கும் இப்போ ஃப்ரண்டில் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்களா ரெண்டு கோச்சோ மூணு கோச்சோ மட்டும்தான் இருக்குது இதில் டிக்கெட் கிடைக்கிறதெல்லாம் வந்து மிக 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 கஷ்டமான விஷயம் அதனால் நம்ம அப்படியே டாய் ட்ரெயினை மட்டும் சுற்றி பார்த்துட்டு இங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆயிடலாம் இதோட ட்ராவல் பற்றி ஃப்யூச்சரில் யோசிக்கலாம் நம்ம டார்ஜிலிங் ஹிமாலயன் ரயில்வேஸ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறதுங்க என்ன சூப்பராக வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸ்டீம் தானே நிறைய இடத்துல பார்த்தா மாதிரி இருந்துச்சிங்கன்னா டீசல் கிடக்கு சரி அதை பற்றி அப்புறம் பேசுவோம் இது கரெக்டாக உங்களுக்கு பத்தரை மணிக்கு இங்கேருந்து எடுப்பாங்க பத்தரை மணிக்கு எடுத்து உங்களுக்கு மேலே டார்ஜிலிங் போய் சேர்த்து ஈவினிங் வந்து அஞ்சரை மணி ஆகிடும் மேக்ஸிமம் லேட்டாக தான் போவோம் அப்படின்றாங்க செம்ம ஸ்லோவான ட்ரெயினுங்க ஒரு நாள் நம்ம வருவோம் ஏன்னா இதுக்கு ரொம்ப லிமிட்டடுங்க அங்கே பாருங்களேன் ரெண்டே கோச் தான் அதனால் இதில் டிக்கெட்டு கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப 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 கஷ்டம் இதுக்கு பதிலாக நம்ம சிம்லா டாய் ட்ரெயின் வந்து கூடிய சீக்கிரம் ட்ரை பண்ணுறோம் அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் அழகாக இருக்குல்ல இந்த டார்ஜிலிங் ட்ரெயின் ரன் ஆகிறது வந்து நேரோ கேஜில் தாங்க நேரோலேயே இது குட்டி நேரம் இது ரெண்டு நேரம் இருக்குது ஒரு பெரிய நேரம் ஒரு சின்ன நேரம் இருக்குது இது குட்டி நேரம் இது எப்படி இருக்குது பாருங்களேன் ஐயோ அங்கே ஒரு நாய் வர செத்து கிடக்கு திருவானே அப்படியே பாருங்களேன் இப்படியே மேலே ஏறி அந்த பின்னாடி தெரியுது பார்க்கல உங்களுக்கு தெரியாது அந்த மலை மேலே அப்படியே ஏறிடும் வண்டி செம்ம குட்டியாக க்யூட்டாக இருக்குங்க பாருங்களேன் ஏதோ நம்ம பொருள் காட்சியெல்லாம் ட்ரெயின் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஆத்தாடி ஆத்தா க்யூட்டுப்பா பெரி க்யூட்டுப்பா உள்ளார சீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பஸ் ஸ்டேப் சீட்டு மாதிரி தாங்க இருக்குது நல்லா கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்குது நம்ம நீலகிரி மவுண்டன் ட்ரெயில் மாதிரி ரொம்ப புழுக்கையாக இல்லை அது வரைக்கும் ஒரு சந்தோஷம்பா இந்த ட்ரெயினில் போகிறதுக்கு சார்ஜஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஆயிரத்தி நானூறுவான்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கிளாஸ் இருக்குங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸு அப்புறம் சிசி ரெண்டுமே ஏசி மாதிரி தான் தெரியுது பட் இந்த கிளைமேட் எதுவும் ஏசி தெரியல எனக்கும் ஸோ ஆயிரத்தி நானூறுவா தான் உங்களுக்கு பேஸ் ஃபேரு ஏழரை மணி நேரம் ஜெர்னி பா செம்ம லாங்குங்க பஸ்ஸில் போனாலும் சத்தியமாக அவ்வளோ நேரம் ஆகாது தெரில ஒரு நாள் வந்து நம்ம இதை ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ வாங்க நம்ம இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த முக்கியமான காரணத்தை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து நேபால் பார்டர் போகலாமா பங்களாதேஷ் பார்டர் போகலாமா ஏன்னா அங்கே எந்த நம்மளுக்கு வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நம்மளால் எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியும் பங்களாதேஷ் பார்டர் தான் உங்களுக்கு வந்து இங்கேருந்து ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அங்கே போயிடுவோம் இப்போ நம்ம வெஸ்ட் பெங்காலில் தாங்க இருக்கோம் இந்த ஏரியாவுக்கு ஏன் வந்து சிக்கன் நெக் காரிடார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வந்துச்சுன்னா இந்த மேப்பில் இந்த இமேஜ் பாருங்களேன் உங்களுக்கு வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து அப்படியே இந்த ஏரியா இப்படி வந்து இப்படி வரும் ஸோ அது இந்த நேபால் அதுக்கப்புறம் வந்து பங்களாதேஷ் அப்புறம் பூட்டான் எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அழகாக உங்களுக்கு அது ஒரு சிக்கன் தலை மாதிரி தான் இருக்கும் மேலே அந்த சிக்கனு கொண்ட வரும்ல அதுதான் சிக்கிம் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படியே எல்லாத்தையும் கூட்டி கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான ஒரு ஷேப் வரும் அதனாலேயே இதுக்கு பேர் வந்து சிக்கன் நெக் காரிடார் சிக்கனோட அதாவது கோழியோட கழுத்து மாதிரியே இருக்குதுன்னு சொல்ல வராங்க வேறு எதுவும் இல்லை இந
நம்ம இப்போ ரொம்ப பர்ஃபெக்டா தப்பான வழியில போயிட்டோங்க நம்ம ஆக்சுவலா போக வேண்டியது வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனோட அந்தாண்ட சைடு பேக் சைடு போனோம் நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடு வந்துட்டோம் ஸோ வாங்கல் நம்ம வந்து இப்போ அப்படியே மறுபடியும் ஸ்டேஷன்ல ஏறி அந்த சைடு போவோம் பார்த்தாடி இந்த ஸ்டேஷனை கிராஸ் பண்ணுவே அரை கிலோமீட்டர் நடக்கணுமே இங்கே மொத்தம் நாலு கிலோமீட்டர் பார்த்தா நம்ம அப்படியே ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வந்துட்டோம் இந்தியாவோட மிகப்பெரிய சவால் என்ன தெரியுமாங்க இந்த இருபது கிலோமீட்டர் வித்துக்குள்ளார இவ்வளோ பெரிய ரயில்வே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரணும் ஹைவே எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸ்டேட் ஹைவே எடுத்துகிட்டு போகணும் ஊர் எடுத்துகிட்டு போகணும் எல்லாமே இத்தனோண்டு செக்ஷனுக்குள்ளே நடக்கணுங்க நம்மளுக்கு ஒரு வேலை பங்களாதேஷ் வழியாக ஃப்ரீ டிரான்ஸ்போர்ட் கிடச்சிச்சின்னா நார்த் ஈஸ்ட் ரீச் ஆகிறது எவ்வளோ ஈஸி தெரியுமா நீங்கள் குவஹாட்டிக்கு வெறும் பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரத்தை ரீச் ஆகிடலாம் அகர்தலாவுக்கு வெறும் எட்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரத்தை ரீச் ஆகிடலாம் இப்போ அதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த சிலிகுரி இதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு போகிறதுனால கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு நாற்பது மணி நேரம் ஆகுது கல்கட்டாலேருந்து உங்களுக்கு அகர்தலா திருப்புரா ரீச் ஆகிறதுக்கு இங்கே இருக்குது கல்கட்டானா அப்படியே எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது அகர்தலா அதுக்கு பதிலாக நம்ம இப்போ ஃபுல் ரவுண்டு வெஸ்ட் பெங்கால் ஃபுல்லாக சுற்றி அசாம் போய் கடைசியாக திருப்புரா வந்து சேர்றோம் ஸோ இந்த ஏரியா அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்துக்கோங்க ஸ்டேஷனுக்கு அப்படியே பேக் சைடு வந்தீங்கனால வேற லெவலில் இடம் மாறிடுச்சுங்க ஒரு எக்ஸாக்ட் ரூரல் பெங்கால் ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சு நம்ம செம்ம டீப் இன்சைடு ஏதாவது சாப்பிட்டு போயிடலாம் நம்ம இங்கேருந்து அப்படியே நேராக போனோம்னா அந்த கல்ச்சரெல்லாம் அப்படியே நம்ம பார்த்துட்டு அசிட்டு போகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இங்கே நம்மளுக்கு சுட சுட ஏதோ பரோட்டா தான் போடுறாங்களா எனக்கு பூரி வேணுமே சரி ஏதோ ஒன்று சாப்பிடும் பசிக்கு தப்பு இல்லை வெயில் செய்கிறாங்க போல இருக்குங்க பயங்கர ஆத்தண்டிக்காக செம்மையாக க்ளீனாக இருக்குது அப்படியே வாங்க சாப்பிட்ருவோம் இந்த ஏரியா நம்மளுக்கு பூரி ஸ்டைல்லேயே பராத்தா விற்கிறாங்க நம்ம லாஸ்ட் டைம் சரக்கட்டி வீட்டுலாம் கூட சொல்லியிருப்போம் நீங்கள் இங்கே வந்து ஃபுட்டு வாங்கினா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே சப்பாத்திலாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நைட்டி நம்ம அதுவே ட்ரை பண்ணலாம் இப்போதைக்கு அப்படியே சாப்பிட்டு கிளம்பலாம் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கு வெரி ஒத்தன்டிக் குட் டேஸ்ட் நீங்கள் அதுக்குள்ளே ரசகுல்லா வந்துருச்சுங்க நல்லா செம்மையாக இருக்கும் போல் வரிசை ட்ரை பண்ணலாம் ஜிலேபி வேறு கொடுத்துட்டாங்க அது வேறு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே அப்படியே அது போட போட ஒரு பொறிக்க பொறிக்கன்னு சொல்லிட்டு சூப்பராக இருக்கியா கடையை அஞ்சு ரூபா தான் ஒரு பொறி சாப்பிட்டாச்சு முப்பது ரூபா பில்லு கிளம்ப வேண்டியதான் யூஸ்வலாக நடக்கிறது தான் பாட்ரு போகிறதுக்கு எந்த வண்டியும் இல்லை இங்கேருந்து பக்கத்தில் இருக்க கிராமம் தாங்க ஃபோர் கிலோமீட்ரு பாட்ரு ஏரியா வந்து சிக்ஸ் கிலோமீட்ரு ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஃபுல் பாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராமத்துக்கு போயிட்டுருக்கோம் அங்கேருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக பாட்ருக்கு போயிடலாமா ஸோ ஃபுல் பாரிக்கு வந்து ஏதாவது ஷேர் வண்டி வருதான்னு சொல்லிட்டு நின்று பார்ப்போம் பயங்கரமாக இருக்குங்க இந்த ஏரியா அப்படியே பாருங்களேன் ஒரு மாதிரி காலியாக சமையாக இருக்குல்ல பார்த்தாடியாத்தா சட்டு போட்டு வண்டி கொடுங்கப்பா மணி ஆகுது ஃபைனலாக வண்டி கிடச்சிச்சிங்க அப்படியே ஃபுட் போட் டெய்லி போயிட்டு இருக்க வேண்டியதான் இங்கே டேரெக்டாக அதுக்கும் வண்டி கிடைக்கல ஏதோ நடுவில் ஹைவேக்கு தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி அங்கேருந்து நம்ம அடுத்தடுத்த வண்டி மாதிரி போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான் சுத்தமாக வெயிட் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை இங்கே நம்மளுக்கு போகிறதுக்கு ஃபுல் ரிசர்வ் வண்டி எடுத்தாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கேட்குறாங்க இங்கேருந்து பார்டர் வரைக்கும் போனோம்னா எதுக்கு நம்மளுக்கு இது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கல் சென்று கொண்டே இருக்கலாம் அப்படி சூப்பராக இருக்கா லொக்கேஷனே ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் அடித்து சொல்லுவாங்க இந்தியாவில் த பெஸ்ட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம்னா இது தாங்க நான் சொல்லுவேன் இந்த டுக் டுக் தான் என்ன கம்ஃபர்டபுளாக தெரியுமா இருக்கும் ரேட்டும் கம்மி அதாவது ஓட்டுறவங்களுக்கும் லாபம் நம்மளுக்கும் லாபம் இவ்வளோ தூரம் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் அஞ்சு கிலோமீட்டர் போக போகிறோமா இது மொத்தமாக இருபது ரூபா தான் வாங்க உங்களுக்கு வந்து ஷேரில் சவுண்டு கிடையாது நம்ம ஊரில் ஆட்டோ டிரைவர் யாராவது பார்த்துருந்தீங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்க போய் இதை வாங்கி ஓட்டுங்க விலையும் கம்மி தான் இது ஏதோ ஒரு லட்ச ரூபா என்ன சொல்கிறாங்க சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபது எழுபது கிலோமீட்டர் போகுமா ஸோ உங்களுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் காசுலாம் ரொம்ப கம்மி இஎம்ஐலையும் தராங்கன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு ஒரு சில லாரி நண்பர்கள்லாம் இருக்காங்க அது இல்லாமல் சில வீடியோஸ்லாம் கூட நான் பார்த்துருக்கேன் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஜல்பாய்குடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர் வருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ தாண்டி வந்து அந்த ஃபுல் பாரி இந்த ஏரியா தான் இருக்கிறதுலேயே குறுகலான செக்ஷன் இந்தியாலேயே ஸோ மொத்த நார்த் ஈஸ்ட் போகிற வண்டிகளும் இந்த ரெண்டு ஏரியாவை தாண்டி தான் போகணும் அதனால் இந்த ஏரியாவில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு நாளைக்கெலாம் டிராஃபிக் ஆகியிருக்காங்க ஒரு லாரி இந்த செக்ஷனை கா தாண்டுறதுக்கு ரெண்டு நாள் ஆகுமா அப்போ யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க இந்த ஏரியாவில் எவ்வளோ ஒஸ்ட்டாக டிராஃபிக் நடக்கும்
அங்கே பாருங்கள் இங்கேயே தான் இருந்துச்சு கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் லாரி தான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நான் இதை சீன் போடுறதுக்காக சொல்லலைங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஸோ அதை நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் வீடியோவில் நிறைய பேர் எங்கிட்ட இன்ஸ்டாகிராம்லையும் யூடியூப் கமெண்ட்ஸ்லையும் சொல்லுவாங்க நீங்கள் சொல்கிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் எங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ப்ரோ இந்த ஜிகே இந்த மாதிரிலாம் கவர் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் போதே ஒரு மாதிரி நல்லாயிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவரட்டி வந்து எந்த ஸ்டேட்டோட கேபிட்டல்னா எந்த யூனியன் டெரிட்டரியோட கேபிட்டல்னு சொல்லிட்டு கொஷின் வந்துச்சான் அதுக்கு நம்ம ஆளுங்க அழகாக வந்து லட்சதீப் அப்படின்னு மார்க் பண்ணிட்டாங்களா அந்த மாதிரி ரிவர் சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி அந்த மாதிரி நிறைய கேள்விக்கு நம்ம வீடியோஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்றாங்க பண்ணுறவங்களுக்கு அதாவது இது ஒரு க்ரியேட்டருக்கு இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தரும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சிக்கன் நெக் காரிடார் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் ஒரு கொஸ்டினாக இருக்கும் எதோ எக்ஸாம்பிளாக வந்திருந்ததுன்னா மறக்காம கீழே எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஆமாம் ப்ரோ இது ஏற்கனவே வந்திருக்குன்னு ஒரு வேலை உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த சிக்கன் நெக் காரிடர் பற்றி கண்டிப்பாக இதை கொஸ்டின் இருக்கு ஏன்னா இந்தியன் ஜியோ பாலிடிக்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஏரியா இது இந்த பங்களாதேஷ் பார்டரில் மிகப்பெரிய கிரைம் என்னவாக இருக்கும்னால ஃபுல்லாக நம்ம ஊரில் இருக்க எல்லா கல்லையும் ஏற்றிட்டு போய்ட்டு அவங்களுக்கு விற்றுருவாங்க டயர்லாம் அப்படியே வெட்டிக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும் அவங்களுக்கு நம்ம மால்டா டவுனு அதுக்கப்புறம் மேகாலயா சைட்லலாம் கூட வந்து பங்களாதேஷ் பார்டர் போயிருக்கோம் ஸோ அங்கேயும் இதே இஷ்யூ தான் இருக்கும் இந்த டயர் கண்டிஷன்லாம் பாருங்களேன் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போட்டு ஓவர் லோட்டில் அப்படியே வெட்டிச்சு சதர்ற மாதிரி இருக்கும் நிறைய ஆக்ஷன் நடக்குங்க இங்கே நீங்கள் பார்டர் போகிறதுக்குள்ளார எல்லா வண்டியுமே கல் கருத்துறதுக்கு தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபுல்லாக பாறை பாறையாக இந்தியாவிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அப்படியே பங்களாதேஷில் அதிக விலைக்கு விற்கிறது தான் ஸோ இந்த ஏரியாலாம் வந்து கடத்தலுக்கு தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் நிறைய பேர் கேமரா யூஸ் பண்ணுறத பார்த்தாலே காண்டா வாங்கி அதனால் நான் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் இப்படி இந்தியாவோட அந்த ஒரு வளத்தெல்லாம் சுரண்டுறாங்க பாருங்க இவ்வளோ வத்தையும் சுரண்டிக்கிட்டு நம்ம கிட்டே விசா கேட்குறாங்க உள்ளே போகிறதுக்கு விசா பாஸ்போர்ட் விசா வண்டி நம்பர் பிளேட்லாம் பார்த்தீங்களா பூட்டான் வண்டி அசால்ட்டாக வருவாங்கப்பா பூட்டான் ஆளுங்க அப்புறம் பெங்கால் ஆளுங்க அதாவது பங்களாதேஷ் ஆளுங்க எல்லா வண்டியும் உள்ள வரும் ஆனால் நம்ம அவங்க நாட்டுக்குள்ளே போனோன்னா பர்மிட்டு கொடு காசை கொடுன்றது என்னடா இதெல்லாம் அந்த பக்கம் என்னடானா பூட்டான் நம்ம கிட்ட வந்து என்ட்ரி காசு கேட்குறான் பர்மிட் அவ்வளோ கஷ்டப்படுத்திட்டான் இந்த பக்கம் பங்களாதேஷ்காரன் என்னன்னா பாஸ்போர்ட் விசா எடுத்துருவான்றான் எல்லா ஹெல்ப் இண்டியா கிட்ட வாங்கிக்கிறானுங்க ஆனால் திரும்ப ஒன்றும் செய்கிறது கிடையாது இதுக்கு தான் சொல்கிறேன் கூட இருக்கிறோம் நம்பாதீங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக நம்மளுக்கு ஒரு ஹாஃப் கிலோமீட்டர் பார்டர் வந்துடுங்க பட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்டர் போகல நம்ம போக போகிறது இந்த சைடு நதியை நோக்கி அப்படின்னா நதியில் ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க கிட்ட போய் சொல்கிறேன் இருங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நதிங்க இந்தனா நதிக்கு இந்த பக்கம் இந்தியா அந்த சைடு பங்களாதேஷு அங்கே தான் ஹைலைட்டு ஸோ எங்கள் பயங்கர செக்யூரிட்டி இருக்கும் அந்த நதிக்கே நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பயங்கர ஹை வோல்டேஜில் கரண்ட்டு வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறாங்க போல இருக்கு கிர்ன்னு சவுண்ட் அடிக்குது நானும் என்னடா பக்கத்தில் நதி ஓட்டுதான் என்ன தான் மோட்ரு போட்டிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தா சரி சவுண்டுங்க வெறும் கரண்ட்டு பாஸ் ஆகிறதுக்கு கேளுங்களேன் கேட்குது உங்களுக்கு அத்தாடி என்னங்க இவ்வளோ சவுண்டு வருது வெறும் கரண்ட்டு பாஸ் ஆகிறதுக்கு எஸ் அகேன் வந்தாச்சுங்க நடந்தே பங்களாதேஷ் பார்டருக்கு அத்தாடி இந்த பார்டர்லாம் பார்க்கும் போதே ஒரு சரி ஃபீல் வருதுல்ல எவ்வளோ சம ப்ரொட்டெக்ஷனோடு இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே உங்களுக்கு பிஎஸ்எஃப் தான் அப்படியே பார்டர் ஒட்டியே பூரா போகலாம் வாங்க இதுதான் உங்களுக்கு பங்களாதேஷ் பார்டர் நடந்தே வந்தாச்சு அந்த பக்கம் பங்களாதேஷ் இந்த பக்கம் இந்தியா அப்படியே நேராக போனால் நம்மளுக்கு நதி வரும் ஆத்தாடி என்ன பயங்கரமாக இருக்கியா பார்டரு இந்த பார்டர்லாம் காட்டுறனால ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காதுங்க ஏன்னா இது ரொம்ப பப்ளிக்கு ஓப்பனான பார்டர் தான் இது அதாவது நான் க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை பார்க்குறதுக்கெலாம் ஏன்னா இங்கே பயங்கரமான உங்களுக்கு ப்ரெஷர்லாம் எதுவும் கிடையாது ஆனாலும் இங்கே வந்து பயங்கரமாக உங்களுக்கு ஸ்மக்லிங் அது இதெல்லாம் நடக்கும் அது சொல்லிட்டு அங்கேயும் தூக்கி போட்டால் இந்த பக்கம் வந்துடலாம் எல்லா இடத்துலையும் பிஎஸ்எஃப் ஆஃபீஸர் இருக்கா இப்போ தான் ஒரு ஆஃபீஸர் பார்த்தேன் ரொம்ப எடுக்காதீங்க அப்படின்ட்டார் அவர் நம்மளும் அதுக்காக தான் அப்படியே நிப்பாட்டிக்கலாம் இந்த ரோடோட எண்டில் தாங்க நம்மளுக்கு நதி இருக்குது போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா டூ ஹண்ட்ரட் எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்தியாவே மொத்தமாக நம்மளுக்கு இரநூறு மீட்டர் தான் ஒன்றும் இருக்குது பட் அந்த ஏரியாவில் ஆஃபீஸர் இருக்கார் பிஎஸ்எஃப் ஆஃபீஸர் இருக்கார் தெரில என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிட்டே போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பின்னாடி ஒரு பச்சை கலர் போஸ்ட் இருக்குது இல்ல
In the 1949 50 51 on the range of China, Tibet and the capture of the Tibet, 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 Number India lend the Yella Manga support and upon northeast connect Ponona in the year of the kilometer than Amlukuri or connection is a tower of our connection. A career the British car and Bible, Yenata Pirichanderla, correct up Russian or Runa Pirichu to Perga, Mala Nepal, Kila Bangla, this is side of Bhutan of Din Solite. In no highlight and of Din Patina, Ayrithola Irti, Yervati and Jiki Munadi. Number get a Sikkim a career that Tirima Sikkim and the Urtani Nada and the Chinga. I am a Sikkim Raja and I am a Sikkim Raja. 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 I am a Mudinjur Gonzoli, Abdina and Rukonamaka, Yaga Patri Klai in the geopolitics la geopolitics of Din Sultan of Mulla Poitonale. Hang around a link of bridge, link of bridge both. So in the hero of the kilometer Nalada Namluke, and Garnals of the Sakapa, the Mudjida, and Arnals of the Sakapa and Alda, India, you will secure Dirk. Silaper Gonduka doubt to Gunga. Elaine the geopolitics, geopolitics in Triapana in Nalavdina, Undmail and a geographina, Uriadam. அது இடம் எங்க இருக்கு அந்த இடத்தை சார்ந்த இருக்க அரசியல் அதுதான் வந்து ஜியோபாலிடிக்ஸ் அப்படின்றாங்க ஜியோ எகனாமிக்கல் ஜோன்னா ஒரு இடத்தை சார்ந்த இருக்க பொருளாதாரம் இப்போ இந்த 20 கிலோமீட்டர்லனா நம்மால नॉर्थ ஈஸ்ட் கூட கனெக்டே பண்ண முடியாது சோ नॉर्थ ஈஸ்ட் கூட கனெக்ட்லனா அங்க இருக்க பொருளாதாரம் இந்தியாக்கு சேராது சோ அதெல்லாமே வந்து இந்த 20 கிலோமீட்டர் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு இப்போ புரியுதா நீங்க ஏன் இந்த chicken neck corridor இந்த சிலிகுரி இந்த ஜல்பாய்குரி பத்தி நான் தெரிஞ்சிக்கணும் அப்படினு சொல்லிட்டு Yet state is not going to be able to get the zero point. We are going 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 to get Kelvi dengan kaya kelapa. Kelvi agak itu kulu angge, adam perasan ingat itu. Exact apa dia? Bad roti yang orang ada guna keramu. Ada orang kelak, ada feel eh. Barang angge itu bad, angge itu Bangladesh. Naga ingat itu kerja. Orang tanjir feel dengan itu. Anda tuang end ke? Ini oleh ada road ulah boleh. Gak sarjaya jiwa kru kru pun pakar ada. Ini kan? Kena kalau ceruk pun kamera. Nalai orang ba. Hey, ini kenapa? Kita mau nanas sama orang lain kan? Jali apa yang kanga? Sekarang mau anda zero point kan? Nada anda Bangladesh sering boleh itu kan? Aduh, blog pun pandi kelam di dalam. Hey, ini apa orang lagi sih ya? Super hey, agak betul orang sahaja pada. ID card dia bag, rendah tuh yang kurit itu ulah pop di dalam. Nalai orang ke dealing ke? Oh, ke apa? Jali, ada yang soltan aku ulah pop itu kan? Anja Bangladesh flag dulu pada di dalam. Ada orang yang boleh itu Bangladesh ulah kala macam itu anda lama. Anda artla betul, orang orang nalar sendiri solra, wait punya. Inda border la, nampulik neriya we surprise sendiri kengga. Nampu warga atari border ya, di kapuran da Ferrosport Cantonment border patong la. Adem madri ingkia parade la nara kuma. So ingkia orang orang biasa wande parade pun orang la, inda artla ni okan de patik la. Allah argil, rambo chilla argang inda border la. Good, I like it. So ingkia wande orang orang ke border crossing oruk. Ningu wande biar nana border crossing omanik la, da India flag. Anda amlu gua hendap Bangladesh flag itu kepada tinggal, anggani kita Bangladesh army ni negara. So itu kod putri kita tinggal, itu orang amlu ada, yang lain mudik ini. Ini tu kemal amlu ada, engkau tu boleh beri aja, super, I like it. Ini di atas lah, amlu beri hendap kala ini, bela kod dek, engkau dress tu na, ini kita amlu hendap Bangladesh kuli hendra itu orang itu. Anggani kita amlu tinggal, amlu hendap Bangladesh army, art amlu hendap Bangladesh itu. Ini ni kita hendap border crossing amlu hendap orang amlu hendap passport and visa aranda. If everything Goes on well. Now, more no two three weeks la Bangladesh Ulla Pesuti Pagavoro. Yes, visa apply pana popper and If everything goes on well, two weeks la will be inside Bangladesh. Podo, barter, barter, poet, poet, and the lamp podo. Ningle so living in an exterior, Ningle so living in a nana Ulla Poparanga. But now, we'll popper the la road la popper the la train la popper and train la waiter 
வரது வந்து ரோட்டில் வர போகிறோம் ஸோ இங்கே நீங்கள் வேணும்னா நீங்கள் பாஸ்போர்ட் அண்ட் விசா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த பார்டர் வழியாக நீங்கள் கிராஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து ட்ரிப்டுக்குள்ளே ஏறினீங்கன்னா அவங்களே அவங்கள வந்து அங்கே இமிகிரேஷன் செக்கிங்லாம் இருக்கும் அங்கே போய் விட்டுருவாங்க இந்தியா சைட் கிளியரன்ஸ் நீங்கள் இங்கே பண்ணிக்கலாம் எல்லோரும் எனக்காக வேண்டிக்கோங்க சட்டு போட்டு விசா பாஸ்போர்ட்லாம் ரெடி ஆகி ரெண்டு வாரத்தில் நம்ம உள்ளே போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே மீன்ஸ் பங்களாதேஷ் சொல்லுங்கள் வேறு எதுவும் இல்லை நம்ம அந்த பக்கம் ரோட்டில் சுற்றி வந்தோம்லாங்க அதே மாதிரி அந்த பாட்டி பாருங்களா பங்களாதேஷ் பாட்டி இவங்களோட பாட்ருக்குள்ளே ஜாலியாக நடந்து போயிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க எதுக்கு யார் இந்த பாட்ருலாம் ஜாலியாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று போங்க இந்த பாட்ரே இல்லாத ஒரு நாடெலாம் இருந்தால் எவ்வளோ சமயம் இருக்கும் வெல்கம் டு இந்தியா இந்த பாட்ரு வாங்க மக்களே உங்களுக்கு பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பாட்ரில் ஏதோ பார்க்கணும்னா அதாவது ரெண்டு பாட்ரு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப சில்லாக ஜாலியாக இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம போய்ட்டு ஆட்டோ பிடிச்சி போக வேண்டியதான் கிளம்பி வச்சு கிளம்பி வச்சு கிளம்பி வச்சு இதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பிஸியான ஒரு இந்தியன் ரோடு இது சத்தியமாக சொல்கிறேன் இதை விட ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு எக்கனாமிக்கல் மாட்டிவ் கிடையாதுங்க இந்தியாவில் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட இங்கேருந்து நாலு கிலோமீட்டர் போகணும் இருபது ரூபா தான் கேட்குறாங்க ரேட்டு நம்ம ஊர்லாம் நடக்கும் அதுவும் ஃபுல் நான் மட்டும்தான் ஷேரிங் கூட கிடையாது பார்த்துக்கோங்க ஸோ நம்ம ஊரில் ஓட்டுற ஆட்டோக்காரங்கள்லாம் கொஞ்சம் இந்த டுக்டுக்கு வாங்கி ஓட்டுங்கப்பா உங்களுக்கும் நல்லது எங்களுக்கும் நல்லது இருபது ரூபாங்க இந்த இடத்துல பெங்காலி ரொம்ப விளையாடுதுங்க ஒன்றும் புரியல ஆனால் நம்ம அப்படியே மொழியை வச்சு வாங்குகிறோம் இங்கே கொய்யா செம்ம ஸ்பெஷலாக இருக்குங்க டார்ஜிலிங் கொய்யாவும் அது சூப்பர் சாஃப்டா செம்மையா கத்தினே இருக்காதுங்க வந்தாச்சுங்க ஜங்ஷனுக்கு கொய்யா வாங்கியாச்சு இப்போ அப்படியே நேராக உள்ளே போக வேண்டியதான் எனக்கு இந்த கொய்யா வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் சரி டேஸ்டாக இருக்கும் உள்ளே போய்ட்டு கடிச்சு காட்டுற பாருங்களேன் கொட்டையே கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோ சதப்பத்தோட செம்ம டேஸ்ட் கிலோ ஐம்பது தான் சீசனில் வந்தால் நாற்பது ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் இருபது ரூபாய்க்கு கூட கிடைக்கும் லாஸ்ட் டைம் ஞாபகம் இருக்கா பெரிய பெரிய கொய்யா தரமாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு நான் டார்ஜிலிங் சிக்கிம் ரெண்டுமே போயிருக்கேங்க சின்ன வயசில் அப்பமா கூட போனது அப்போ வீடியோலாம் எடுத்தது கிடையாது வீடியோ வேணால் கேளுங்க நம்ம கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு சிக்கிம் சீரீஸ் போடுவோம் இதே ஸ்டேட் ரோடு தான் ரெண்டுத்துக்குமே டார்ஜிலிங் கொஞ்சம் முன்னாடியே திரும்பிடுவோம் சிக்கிம் கேங்டாக்கு ஒரே ஸ்டேட்டாக போகணும் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஜாலியாக அப்படியே ஒரே ரோட்டில் போக வேண்டியதான் கேங்டாக்கு நமக்கு மட்டும் எல்லாம் இப்போ ஸ்பெஷலாக நடக்குங்க இந்த பரிதாபங்களில் வரும் இல்லை எங்கடா போகிறீங்க லீவ் வண்டிங்க எல்லாம் வரும் எங்கடா போகிறீங்க அந்த மாதிரி தான் சரி ஜென்ரல் வெயிட்டிங் ஹால் தான் சம கூட்டமாக இருக்குது நம்ம கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்மளுக்கு ட்ரெயினே சரி வந்து பெய்டு வெயிட்டிங் ஹாலில் போய் வெயிட் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் இங்கே இவ்வளோ கூட்டங்க எங்கே தாண்டா போகிறீங்க எல்லோரும் எங்கடா போகிறீங்க அப்படின் தான் இருக்குது அப்படின்னு தான் இருக்குது சரி இருங்க எங்கேயும் இவங்க நவுடுற மாதிரி தெரியல நம்ம தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இங்கேயே இருந்தால் ஆகணும் வேலை வேறு நிறைய இருக்குது இந்த படம் பண்ணுறேன் எனக்கும் தெரில ஆக்சுவலாக இல்லை இந்த நம்ம நிற்கிற நியூ ஜல்பாய்குரி ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து பங்களாதேஷ் போகிறதுக்கு ஒரு வண்டி இருக்குங்க மித்தாலி எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு வாங்க அது கரெக்டாக இங்கேருந்து கிளம்பி உங்களுக்கு பங்களாதேஷ் உள்ள போகுது ஸோ நீங்கள் பங்களாதேஷ் போகணுன்னா நியூ ஜல்பாய்குரிலேருந்து வண்டி இருக்குது கல்கட்டாலேருந்து ரெண்டு வண்டி இருக்குது ஸோ ஜாலியாக அப்படியே போய்க்கலாம் இதாக மக்கள் நான் சொல்ல வேண்டியது இந்தியாவிலே த ஸ்மாலஸ்ட் செக்ஷன் இந்த சிலிகுரி இந்த காரிடோர் தான் பயங்கர இம்பார்ட்டண்ட்டானது எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதை பற்றி யார் யாருக்கெல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் தெரிஞ்சுக்கணுமோ அவங்களாம் ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த புது கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே சுற்றி பார்க்க வேண்டியதுன்னு இருக்கேன்னா இங்கே அந்த டெஸ்டா ரிவர் வரும் டெஸ்டாவா டீ ஸ்டாவா அந்த ரிவர் வரும் சிக்கிம்லேருந்து அது ஒரு நல்ல வியூ பாயிண்ட் இருக்குது இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு போக டைம் இல்லை நீங்கள் வந்தால் செக் பண்ணி பாருங்கள் அப்படியே சிக்கிம் கேங் டாக்கு இங்கெல்லாம் போயிட்டு வாங்க செம்ம அழகாக இருக்கும் டார்ஜிலிங் போயிட்டு வாங்க டார்ஜிலிங் டாய் ட்ரெயின் போங்க அவ்வளோதாங்க இங்கே நியூஸ் எல்பாய்குள்ளே இருக்குது ஓகே இதோட நம்ம என் பண்ணிக்கலாம் லைஃப் இஸ் ஜஸ்ட் என்ஜாய் பாய் மங்களே பா